Karibuni tena kwenye kwenye draw ya Shinda na Sima account draw yetu ya wiki ambapo kwa wiki hii kila wiki tunamshindi wa milioni mbili na wa milioni moja na pia kuanzia tumeanza ili shindano tumekuwa na washindi 684 paka leo pamoja na hao 684 wa daily wale wanaopata shilingi 20 na shilingi 55 kila siku ni washindi 648 na hawa wa wiki ambao wanapata milioni mbili, milioni moja, na laki laki wamekuwa shindi 36. Ah jambo ambalo tunaletea Tanzania katika sulusho hili ambalo CRDB wamekuja nalo ni kwamba unaweza ukafanya self registration, yani ukajisajili wewe peke yako ukiwa una kitambulisho cha NIDA. Ukiwa na kitambulisho chako cha taifa Unaweza ukajisajili ukiwa kwenye himaya nyumba yako, sehemu yoyote umekaa bila kutembelea wakala, bila kutembelea benki, uka gofia tu nyota moja ya msini, nyota mbili reli, ukafanya ukafuata ile um, instructions pale na ukaweka namba yako ya kitambulisho na hapo hapo umeshapata kadi, yani umeshapata account yako ya CRDB kupitia simu yako. Na hii ni akaunti kabisa kama akaunti nyingine na utapata huduma za kifedha ndani na unaweza kutumia na hapo hapo ukishajiunga kuna shindano ambalo linaendelea sasa hivi linaitwa shinda kwa sima account ambalo ndo hawa nimewatangaza washindi ambao tumepata paka sasa 684 kwa hiyo ukijoin tu ukianza kufanya miamala na wewe wiki ijayo tutakuwa tunakutangaza kama mshindi wa milioni mbili, wa milioni moja. na sasa tunaenda kwenye draw ya monthly ya mwezi ambao mshindi wetu wa kwanza atakuwa milioni kumi. kwa hiyo anzeni milioni kumi, milioni tano na milioni moja. Kwa hiyo anzeni sasa hivi kudial nyota 150 nyota 62 reli fanya miamala weka hela transfer tumia tutakuwa tunakupigia simu labda ni wewe au ni mwenzako siku ijayo ya wiki ijayo ya Alhamisi kukutangaza kama mshindi wa milioni kumi. Salama tu. Napiga simu kutoka benki ya CRDB. Ndio. Umeshawahi kujiunga na sim account? Simu kampe. Sawa kabisa. Na unafanya miamala na kuitumia pia? Ande mimi nianza sasa hivi kwa hiyo bado sijaanza miamala wote. Ndio umejiunga sasa hivi? Eh nimejiunga lakini miamala bado sijaanza. <laughs> Una unaitwa nani? Naitwa Bea Mohamed Kaliteni. Bea Naitwa Adela Mohamed Kaliseni. Adela Mohamed Kaliseni. Eh, una umri wa miaka mingapi Adela? Na miaka 40. Eh. Na unafanya kazi mahali gani? Na unatoka wapi? Niko magereza kwa nguvu. Eh, mkoa gani? Ndio. Niko mkoa wa Tanga, Korogo. Tanga Korogo. Nda Tanga Korogo eh. Sawa. Eh. Sasa Adela naomba nikutangazie kwamba wewe ni mshindi wetu kupitia sim account wa shilingi milioni moja. <laughs> milioni moja. Mhm. Eh? <laughs> Adela. <laughs> Ndio. Milioni moja, milioni moja kutoka kwa sim account ya CRDB benki. Uh, nikiwa kama ambasada mm. wa simu accounts kutoka CRDB Bank mm. hii ni mara ya pili ya draw mm. tunachezesha ya tatu ya, tatu ya mm. ambao ya juzi alishinda mtu yeah. nadhani uh, mm -hmm. alishinda Alamisi Lopita alishinda mtu milioni mbili mm -hmm. mwingine akashinda milioni moja na wengine wengi wakashinda na na kuna eh, milioni moja moja wakashinda mmoja na, na wengine laki. na wengine laki laki walikuwa mm. wengi zaidi mm. kwa hivyo mimi tu ningeshauli kwamba simu account haimchagui mtu yote kwamba uwe tajili mm. uwe siwi fukara mm. you support tu What? yes kwamba utumie tu simu account ukiwa unaanza kutumia simu account unaweza kufanya miamala yako mm. ya pesa kupa 
kwa kwa ajili ya kununua vitu vyovyote vile unavyohitaji mm. kwa njia nyepesi zaidi. Mm. Kwa mfano kama anaweza kuzungumzia juzi pale shish food ukiwepo mm. unaweza ukaja hauna pesa taslimu mkononi. Mm. Ukawa umekuja pale labda na usafiri lakini hauna hela. Kwa mimi kama mimi naweza nikakwambia kama una una, una, una mm. simu account unaweza kulipia tu pale kwa sababu pale ninayo ndio shish food yeah. size huduma yeah. hiyo. Kwa unataka kula chakula you don't have money uh, pocket money huna una simu account unaweza tukuniamishia eh una transfer mm. Kwenye kutransfer ndo pale pa gumpa na lipa. Translation. ni sawa sana. Kwa sababu sasa tuko kwenye science na teknolojia. Tushapita yale mm-hmm. mambo mm-hmm. juu ya mapesa, kwa lazima utembee na maela watakukaba. Mm-hmm. Kwa hela yako ukiwa kwenye simu inakuwa ni rahisi zaidi. Eh, kwenye, hey, kwenye simu account inakuwa rahisi zaidi katika maisha yako na kuwakimbiza wale wezi ambao wanataka kukufata wakijua una pesa. Mm-hmm. Kwao wakichukua ukiwa na simu account hata wakichukua simu kama bado password hawana na maana hawawezi kukuibia chochote. Kwa bado simu account ni ni, ni, ni nzuri sana na ni suluhisho katika maisha yetu hususan ni maisha tuliona sasa hivi ni magumu. Unajua? Mm-hmm. Sasa wazungu wametuletea yeah, maisha ya kidigitali. Si RDB bank simu yako ndio suluhisho lako. <laughs> simu account ndio kiboko kabisa. Uh-huh. So wateja wangu kama sasa hivi ni kuona simu nyingi mdaranchi. Shishi nakuaje mimi naambia wewe tuma hela kutoka kwenye simu account. Mimi nitapokea then nakuletea chakula chako by, by sasa na nusu saa ushapata msosi. Yaani usiniletee hela mm. mkononi I can't. Mm. I need Kabisa. money from SIM account. So yes. nadhani tumeeleweka. And uh, kuna mshindi naona akapata leo kapatikana mm-hmm. anaitwa Adela kutoka mm-hmm. Korogwe ameshinda milioni moja mm-hmm. like ni mfugaji mm-hmm. lakini amesema akipata hiyo pesa anafanyia nini? Mm-hmm. Amesema anataka kuongeza mifugo yake. Kwa hiyo wewe ni mwanamke ambaye ni shujaa na anatakiwa na, wanawake mm-hmm. wengine wajitokeze wengi na kina kaka au wasukuma mikokoteni kuna mm-hmm. makuli ambao wanapata hela lakini wanaenda kuzihifadhi sema bosi usika. So ukiwa na simu account unaweza kufanikisha mambo na yako yakawa mara rahisi na unashinda vile vile. Mm-hmm. Siyo ni semeje. Yeah. Unashinda bwana. Yeah. Watu wanadhani kama masia lakini jambo ni la ukweli kwa sababu mm-hmm. USAID ni kampuni kubwa na yezu kudanganya chochote. So yeah, of course. So hata na nyinyi pia waandishi wa habari eh mlioko hapa mjiunge kupitia simu account mkipewa vile vya la vieno vya 5000 5030 milioni laki unaweka kwenye simu account mambo yanakuwa rais yeah. maelewa bwana mkubwa eh yeah. simu account ndio suluhisho letu na ndio kwa sisi vijana hususan kama saizi yani mimi hata uwezi kunikuta na hela kwenye pochi yangu